。蜻蜓大雨落下，洗去昨日繁华。遥望红墙绿瓦，浮云飘啊，笑看长安如画。岁月薄如雪花。一宿一世如夏，回首千军万马，不过弹指啊，今生明镜韶华。然而，缘此一梦不醒，山河锦绣。当然，全都是你了。我可没这样对殿下效果。本王就喜欢换成这样，你你管不着。哎呀，跳！就这个吧。哎，有眼光。本王自认为这幅画把你的神韵给抓住了。多谢赐画，那下官就先回司制署了。你不去司盐署，去司制署干什么？哦，这个是给薛司制要的。是梁王嫌司制署呈上的美人绣像不够好，想再要一幅新的画像。你说什么，梁王？嗯，是啊。哎，下下官的话。到底有没有点脑子啊？梁王那个色鬼，别人躲都躲不及。你倒好，打算把自己的画像呈给他？你是怕他不知道宫中有你傅楼这号美人呢？他要是看了画像，起了心思要起人来，你怎么办？他是太上皇的爱子，他想要一个女官，张个口就行了。到时候十个圣楚木也救不了你。多谢殿下提醒啊。我只想着司制署的差事，一时把这事给忘了。身在宫中，也不知道自己保护好自己。嬷嬷。嗯。再给你画幅新的。多谢殿下，梁王殿下，别拉着脸了。今天这么多漂亮的小娘子都不能让您开心啊！来来，给梁王斟酒。梁王殿下，哎呀，殿下，哟，大驸马，我们可等你半天了。你什么情况啊？这是，甭提了。要不是陆琪今日来给我做跑，说出去办公务，我差点就出不了门。看你这样的，谁还敢去宫中？出个门都得审查半天。护从口出啊！尝尝这个。哟，梁王殿下，今儿看您不太高兴啊。本王用热脸替人家冷屁股，能高兴起来吗？谁？谁敢惹我们殿下？啊？太子。昨天还和太子挺好的，今早一起来就变脸了，好像本王缠着他似的。随便对本王啰嗦几句，就匆匆去韩王府。哎呀，我看这件事情不简单。怎么不简单啊？太子
和梁王殿下的态度有转变，我觉得是有人挑唆吧。谁呀、啊？您刚才不是说太子急匆匆的赶去韩王府了吗？别看韩王忠厚老实，其实满肚子鬼心思。今天慎萧金那大儿跟着太子呢，也是一脸不哼不哈的，看着让人生气。圣楚木啊，就是他。这个圣楚木啊，是最阴险狡诈的。上次我们父子就差点遭了他的毒手，没想到他现在又对梁王殿下捣鬼。本王跟鲁国公府无仇无怨，他这么做，说不过去啊。哎，梁王。韩王要紧紧抱着太子这棵大树，怎么能容你梁王插一手？讨红眼，就来一张挑拨离间吧。这圣楚穆的姐姐可是韩王妃，那韩王只要努努嘴，他圣楚穆在太子面前就说尽梁王的坏话。圣楚穆就是满肚子坏水儿。那当年我跟他烟花柳巷玩乐的时候，那坏主意都是他出的。说起挑拨离间，那可是一把好手啊。圣楚穆。你看本王怎么收拾？这画中的女子，这陆云几的千金陆盈盈，这不行。你不是讨厌陆云几吗？可是我跟陆盈盈无冤无仇，明知道梁王的为人，还把他的画像制成绣品呈现给梁王，这根本就是存心害他呀！就算我再讨厌陆云几，也不能这么做。真的不行，真的不行。你知不知道，你有时候很执拗，这样其实并不聪明。人要学会抓住时机，达到自己的目的啊！上一次周王殿下和我说，从小就遇到很多不公平的事情。如果这个世上多一些像我这样执拗的人，少一些聪明的人，那那些不公平的事情就不会发生了。好，我再帮你画一个想象出来的美人。这回肯定不会有人遭殃了，这下满意了吗？多谢。是我要谢谢你，只要有你在，这个世界就是亮堂的。圣楚木不好收拾啊！一个宣威将军有什么了不起？怎么不好收拾？他背后是鲁国公和韩王，不太好弄。我们说，说，梁王殿下，陆琪这话是为了您着想的。韩王最近。很受陛下宠爱，那个圣楚木，最近胜券也不错呀。对呀，殿下，如果您这个时候对圣楚木出手，怕是会引起陛下的不悦，这得不偿失啊。我堂堂一个梁王，连圣楚木都对付不了。梁王殿下，我觉得对付圣楚木，不能明着来。他不是喜欢出阴招吗？那您就以其人之道，还治其人之身。哦，说来听听。圣楚木有一个心仪的美人，那长得是国色天香，现在就在宫里。有这么个丽人？嗯，他看这个丽人比命都重要。如果梁王殿下把他得到手的话，那比杀了圣楚木还难受啊。圣楚木的心肝宝贝，嗯，本王得去会一会。你这镯子哪来的？这是我娘留给我的。撒谎！我看你是偷的，我没偷。你都穷的卖身了，哪来这么值钱的镯子？别不给我！干什么呢？郎君，婴儿是个贼，他偷了镯子。我没偷，这是我娘留给我的。是
，因而进府时手上就已经带了这桌子。他说是他娘留给他的遗物，他宁愿卖身，也不愿当了这桌子。嗯，你下去吧。是。郎君，这郎君我平时刻薄你了，还是没给你买过桌子呀？你为了一个破桌子在这又打又闹。还冤枉别人是贼，奴婢下去。嬷嬷，啊，我叫你嬷嬷。莹莹，大哥今天兴致不错，啊，有心思画画。别提了，上次和父亲啊去张家饮宴，各家长辈们就命晚辈作画，我就画了一幅老树。本来感觉不错，但是和他们一比，却落了一个倒数第一名。回来之后就被父亲一顿臭骂。哎，你还别说，我真得好好练练，一定要画出老树的苍劲来。嗯娘子来了，怎么不知道倒茶呀、啊？哦，这是大哥书房的新侍女啊。嗯，看着倒是比玲珑顺眼。你还不累？娘子喝茶。梧桐仆这次眼力不错。眉清目秀的，说话声音也好听。叫英儿是吧？嗯。你手怎么青了一块？哦、啊，没什么，不小心碰到的。果然笨，连撒谎都不会。又是玲珑吧？前几回梧桐仆买的侍女，一个都没能留下。这个玲珑怎么得罪你了？我看他每次见你都挺巴结的呀。他对我是很巴结，但我总觉得他让我不舒服。算了，你的侍女我也管不着。嗯，对。我走了，我出去逛逛。行，去吧你离那么远干嘛、啊？过来磨树枝怎么这么难画？什么树枝？你说什么？啊，啊，没事。我明明就听见你说话了。和主人说谎，是会被打死的。说呀。是树干。什么树干？画树，首先要立干取势。一棵树，有正有斜，有曲有直，皆因主干的姿态决定。大郎君画的是老树，一定要用逆风，才能显出老树苍劲毛辣的质感。你学过画？我教你，嗯，先立干。
再开吃。后路根，最后，点烟。我问你呢，想造反呀？你不能这样。我不能怎么样？你是我买来的侍女，我不但可以这样，我还能这样。你放开我！放肆！给你点恩宠，你就敢上房揭瓦是吗？啊！出去小美人儿，谁欺负你了、啊？就知道为你自己着想，怎么不为我想想？我为你想啊！之前陆琪啊，那广州城幸福的那个令人为妾，你不是气他气的要死吗？我帮你出了口气。哼，吹牛！真没吹牛，那富家那场火，就是我放的。什么？你真的为了我把人家给烧了？安西郎君，找我有事儿吗？啊，我找你补衣服。嗯，那我这就去拿针线。嗯。你会画画？学过一点。在这儿，我在这儿逛逛。我的香粉没了，你快去帮我买。是。吃着碗里，想着锅里啊。辛苦答应等我的，为什么要离开？如果他不想嫁给我的话，可以当面说清楚。我杜宁绝不会厚着脸皮纠缠。接到军令要搬到府外去，怎么样也得两三个月才能回来。我再想想吧。你要去哪？去找他。杜宁，杜宁。娘子，您看您要吃点什么呢？这个猪肉脯好香啊，我能尝一下吗？当然可以了，这款猪肉脯啊，可是我们店的特色，鲜香有嚼劲，您尝尝。嗯，嗯，要不要来一些？嗯，还有什么推荐吗？我想再买点别的。啊、哦
。您看一下这款食盒，里边呀、啊、有十二种小食，不仅有猪肉脯，其他的呀，娘子都可以尝尝。嗯，那就这个吧。好，你拿好啊。嗯，好吃再来。你见过这位娘子吗？看一看，见没见过？啊，没见过。哥不是也怕你着急吗？本以为找几天就能找回来，谁也没想到到现在都没找着。呃，不过大嫂你别担心，大哥还派人在外面找着呢。只要一有你妹妹的消息，我立即就来向你汇报。好，我还要赶回去当值。大嫂，保重。东西掉了，别跑啊！你东西掉了，张叔，为何慌张？啊，他东西掉了，我叫他不但不停，还拼命的跑。拿过来。王军，我知道，在这长安城里，仰慕本郎君的人多了去了。但是偷偷为本郎君作画，还藏在房间里偷偷仰慕的，我还是头一次遇见。我我，你怎么哭了？玲珑又欺负你了？玲珑。郎君，玲珑，你这妒忌的臭毛病什么时候能改一改？我，你记住，你只是个通房侍女，别不知分寸。郎君，我爱使唤谁就使唤谁。如果你以后还敢在背地里欺负嫣儿的话，就别怪我不念旧情。听见没有？听见了。跟我来。画吧，画什么？老树啊！你不是说的挺厉害的吗？说什么用逆风，说什么下笔要顿挫，那你就给我画一个。如果画的好的话，那我奖励你；要是画的不好，我可就要罚。
。玲珑，倒茶。龙回来吧。你话。玲珑，玲珑来了。死哪儿了？老茶。嗯，我看你这个树干也不是那么苍劲。我是女子，比例不够重，不过方法是对的。啊哦，就真没有自信、啊。吓、啊、你！嚣张什么呀？还没当上妾呢。郎君，刚收到的信。几天就踩到我头上了，这又是闹的哪一出啊？哎呦，为了陆琪，你还真舍得花力气。可惜呢，他就是不把你当回事儿。哼，你少说风凉话了吧！我正要恭喜你呢。恭喜我什么？我偷听到大家翁和大郎君说，要给你和赵氏郎家的千金定亲。赵家娘子。他不是长得很丑吗？对，就是那个丑的京城一绝的。但是大家翁说了，陆家需要和赵家联姻。那为什么让我娶啊？怎么不让陆琪娶呢？陆琪是大家翁的亲儿，而你算什么呀？说好听点呢，你是他的侄儿，其实你就是个跟班的。你别跟我急嘛！关于你们定亲的事儿，也不是三天两天就能定下来的，可以慢慢商量。眼前呢，正有一桩好事儿，要便宜你。什么好事儿啊？你不是一直对婴儿眼馋吗？我帮你。他是陆琪房里的人，我把他搞。陆琪准找我麻烦。哎，再怎么说你也是他堂哥，他还能杀了你不成？到时候呢，你就说是婴儿勾引的你，他脏了身子，郎君自然就不喜欢他了。说不定呢，就顺水推舟的把他赏赐给你了。你这就是借刀杀人呢。没有良心的，我也是为了你好啊。要是婴儿他得宠了，以后我怎么在书房里立足？怎么帮你偷偷打探消息，偷看郎君的信件和文书啊？好，那咱们就商量一下，怎么才能除掉你的这个眼中钉？这个洪义德真不是东西。当日他举兵反叛，父亲要不是看在他诚心悔改。又主动献上所有家财的份儿上，他还能有活路？捡了一条老命，躲起来当缩头乌龟不就行了吗？谁知道他又贼心不死，跑到广州城去了。父亲，你笑什么呀？哎呀，我笑我陆云吉愚蠢呐、啊。
原本想着给子孙们攒点余粮，接受洪一德献上的财宝，还没等运到老家，就被严子芳那群海盗给劫了，竹篮打水一场空啊！现在又跑出来个什么叛将余孽，这要让陛下知道我私房叛党，就不是下天牢那么简单了，父亲。必须在陛下知道之前，就把洪一德给灭了。你马上给广州城写信，就说有海盗余孽躲在城内，封闭全城搜索，见到洪一德，立即杀死，尸首烧毁。是。奴婢是库房当差的，最近库房很多老鼠。奴婢想起小的时候，家里的闹老鼠都是用砒霜药死，所以奴婢才让人从宫外带了一点儿。闹鼠患本宫也知道，对付老鼠难道只能用毒药吗？为了这么一点小事，你犯了宫规，还有理了？奴婢，奴婢实在是迫不得已。开始奴婢见到老鼠用扫把打，可后来老鼠逃得乱窜，反而碰到摔碎了一件瓷器。管事的内侍把奴婢一顿好打，后来奴婢听说在罐子里放香油可以捉到老鼠，奴婢试着去做了，头几天还能捉到一两只，可后来老鼠好像学乖了，再也不上当了。其他的法子奴婢也都全试过了，可老鼠还是那么多，还是不断的打碎东西。再这样下去，奴婢非得为这些老鼠被活活打死不可。皇后殿下，奴婢实在是被打怕了，也想不到别的法子，才会一时糊涂。微臣听司制署的人说，库房的鼠患最为严重。这宫女的话，倒有几分是实话。砒霜是谁带进宫的？是内侍省的杨内侍。把名字说全了，别磨磨蹭蹭的。是内侍省的杨后，这砒霜不是用来害人的，真的只是用来妖老鼠。请皇后殿下一定要相信奴婢啊！我相信你说的是实话。你这么年轻，胆儿又小，不会用毒来害人的。多谢皇后殿下，多谢皇后殿下。鉴于你不是有心害人，就赏你个全尸吧。拖下去！皇后殿下，皇后殿下，让我皇后殿下再也不敢了！皇后殿下，皇后殿下，皇后殿下，饶了奴婢吧！皇后殿下，奴婢再也不敢了！皇后殿下，饶命！把那个叫杨后的内侍立即杖毙，叫内侍省的人都去关刑。毒药是宫中大忌，以后谁要再犯忌讳。先掂量一下有几条性命。是。傅四爷，微臣在，你做得好。我，日后要是发现有什么不妥，请立即禀报我。是。恕微臣斗胆。微臣想问皇后，你想问，既然这个宫女是无心的，为什么还要一死？是，我现在还真是想司徒上仪呀、啊。这么多年来，司徒上仪帮我整肃宫规，忠心耿耿。那天我也是气昏了头，处置了他。谁知却要了他的性命，现在想起来啊，也实在是懊恼。这偌大的皇宫，若想再找一个谨守规矩、绝不苟且的上仪，怕是不可得了。能有皇后这番话，司徒上仪的在天之灵也会欣慰的。司徒上仪
，还有什么亲人啊？听他说过，家乡还有两个侄儿。韦松，找到这两个侄儿，挑一个品性好的，过继给司徒当儿子，赏赐金银，每年扫墓供奉。是。傅四爷，你忠诚可嘉，结发有功。这卷诗集就赏给你吧，谢皇后殿下。皇后说了，以后谁敢犯忌讳，先掂量掂量自己有几条命。用砒霜毒老鼠，在宫里，你们这些贱命还不如老鼠。打吧，打到死为止。嗯、曹内侍已经死了，死了，死了。那拖出去呗。是。杨白，你怎么了？我的一个好兄弟被曹内侍给打死了。你那个好兄弟叫杨浩。嗯，我刚进宫的时候，他特别照顾我，没想到傅四爷。您说我们这些人的命，真的连老鼠都不如吗你都知道了，能过继一个儿，有人每年为他扫墓祭奠，已经让司徒上医有一个安慰。本官替司徒上医，多谢傅四爷。这是皇后的恩典，和我没有多大关系。多余的话我就不说了。傅四爷的这个人情，上一局不会忘记。胡上医，宫里的规矩真的这么重要吗？比人命还重要？是的。为什么？因为我们是上医局，我们存在的意义就是让这个皇宫有规矩，而规矩就是一切。司徒上医是这样认为的，我也是这样认为。是陛下来了，就告诉陛下。贤后，这不是初一，也不是十五
，为什么要焚香？妾身今天处置了两个人，烧烧香，心里好受些。先后既然下令，必有道理。两个人私通，竟把砒霜带进宫，那就真的该死。毒药可怕，妾身永远也忘记不了。早年间那些人对陛下做的事，恭敬之中，人心叵测。如果今日不制止，日后定当一发不可收。妾身绝不允许之前的惨案再发生，宁愿背负这恶心肠的名号，也要警示下人：谁若再敢碰毒药，必严惩不贷。先后做的对，后宫又先后看顾着，朕才真的放心。从前家里做什么的？做生意。什么生意？卖卖文房四宝。啊，怪不得会画画呢。那你也算是有钱人家的千金小姐了，为什么会卖身进蔡国公府呢？家里生意垮了，欠下了很多债。爹他为了躲债远走高飞了，娘他他生了重病，对小去了。眼圈都红了。想你娘了。哎，行了，你也别难过了。认识了本郎君，你以后就不会吃苦了。问你个事儿啊，你是从什么时候开始喜欢我的？我没有。你撒谎。你不喜欢我，为什么暗地里画我的像啊？只要讨得本郎君的欢心，你以后要什么，就有什么。哎，明明对我就有意思，还在那儿装这么轻。李春儿，江陵人士，周王殿下，要为被处死的宫女超度，至少知道人家的名字。周王殿下在宫里面真是神通广大。什么都知道，牵扯到傅斯言了吗？少不了关心一下。我没想到，皇后真的会处死他。人生就是如此不可测，有时候一件看起来不起眼的小事。就会彻底改变一个人的命运。事情发生之前，谁也想不到会变成什么样子。婴儿，婴儿，婴儿，婴儿。一。
，玲珑姐姐，玲珑，你你怎么了？我肚子痛死了，快去叫梧桐婆娘给我讨点药来。这这么晚了，你这个带毒的东西，我都快痛死了，咱们也要给我药来。是。是他不好，是我不好。